Hi guys, welcome back to my channel. This is Jialan Ace Cafe. Today's video, I'm just going to show you how to dance during Christmas. Uh, today's video, guys, I'm just going to share with you on how I do apply my extension visa here in Hong Kong. So last um, nagapla ko ng ano application ba back back rapan tawag nun. yung ano lang yung uh, history lang background lang last nung nag ano ko nag renewal of contract it means nag ano lang din ako same employer ako lang din yung apply papunta ng uh, immigration so though wala akong kaalam alam guys pumunta ako ng Philippine Embassy here in Hong Kong sa uh, Admiralty which is not there so magsayang lang ako ng oras ko nang pumunta ako doon which is, nandun pala sa immigration. Kaya, ayan, tuturuan ko na kayo pag gusto nyo mag-apply. Like, gaya ko, wala akong kaalam-alam. Nagtanong man ako, pero hindi ako aware of saan ba kukuha ng contract, saan ba kukuha ng form for application sa aking uh, new contract or extension visa. So, here we go. Ang pag-usapan natin ngayon is, uh, doon kayo kukuha sa immigration pag mag-walk in kayo doon. Pero, which is, last Renewal ng aking visa. Doon ako nagpunta. Ngayon naman is, I let my employer to do some work for me. Uh, I asked her to do, to, to, to search sa uh, immigration department. At nag, pa, pa, ano na ito, nag-download lang nito. At ito ang kanyang ginawa. So, is this inform lang din yung makukuha mo doon sa immigration. At via online. So, which, um, since nag-o-office naman yung aking employer, so I asked her to, to do some for me. And actually, I have one year in 11, uh, one year and one month. So, but I need to, kailangan kong mag-renew extension of visa kasi single journey lang dito sa Hong Kong if you're not aware of. Kailangan mo mag-out of the country. For example, kasi one year journey lang kasi kailangan mo for example, punta na Macau para makastipid. But now, to avoid any Lalo na ito, wala akong uh, in-vaccination. So, to avoid any uh, complex, <laughs> complexion, nag-ask na lang ako sa kanya to, to, to apply the extension of visa. Kasi lahat naman is hindi naka-away. Hindi. Ganun din ang ginawa. So, ayan. Ito sa akin is ang aking uh, stay of employment until November 27, 2022. So, ayan. Mayroon pa akong one year kasi today is but my single journey it says here valid before october so na lapse na ako kasi 18 na ngayon october 10 lang siya yung birthday kasi nagbe sila sa birthday ko din dito yung aking uh, ano yung aking ano nga yung sa aking uh, ano sa aking uh, visa dito so kung hindi ko lang ipapakita guys kasi ano to document passport ayan so, sa first page is yung ano lang, uh, pag, for example, ano kayo, mag-ask lang din kayo sa employer nyo or to apply on how to apply visa or any, i-search nyo lang, Immigration Department, the Government of Hong Kong, Special Administrative Region, Visa Extension to Stay Application Form, uh, for ano yung trabaho mo, at uh, ilagay mo yan dyan, search mo yan doon, at bigyan ka din ng uh, right form. So, the first page is entering, is extension visa nga, di ba? Kasi one year, one year na lang yung visa binigay for single journey after two years. But, kailangan mag out of the country para mas stamp yung inyong passport. But, hindi ko yung nagawa. So, kailangan ko mag-renew ulit for one year. So, at ayun, yung ano, yung first page dito is yung reason mo, application visa. Ay Entry visa and extension stay. So, yan ang, ano, yan ang i-check. And then, name, apelido, pangalan mo, at middle name. Ayan, at saka, kasarian, birthday, at saan ka pinanganap. So, or, at saka, marital status next, and Hong Kong ID, identity card number. So, yan, napaka-importante talaga yung identity card number kasi, uh, experience ko doon sa... Kasi hindi ko naman first dito nag sa Hong Kong eh. Experience ko last, yung pumunta ko, nung nasa Kuwait ako. One time, masyadong strict to sila doon. Yung police is nag-checking talaga. So, random checking. And one time for many years, many, many years there, nakalimutan ko yung ano ko. 
kasi wala sa akin, kinuha ng aking boost, ginila sa office niya para mag-renew ng aking, anong antam niya, renew ng aking, parang, renew yung aking, uh, ano yung insurance ko doon. So, kinuha yung aking, uh, Hong Kong, uh, aking quit ID before. So, yan, na-check ako ng police, na, na nalangan ako kasi, pag sa quit kasi masyadong strict, dinadala nila sa, kulungan at makulong ka doon. Oh my gosh, makulong ka doon. Pero nang sabi ko, nag-pray ako, Lord, anong gagawin ko? Nang sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kasi may pulis ako nung sa Kuwait. Sabi, sabi niya, what is your, where's your ID? So, where's your Bataka? Bataka? Where, when is Bataka? Sabi niya ganun. Where's my ID daw? Kasi ID Bataka doon tawag. So, sabi ko, I'm sorry, uh, my boss took it and uh, just for Uh, Reno, but I have, mayroon akong maliit na papel na binigay sa akin in case na makot ako ng police. So, yan, pinapakita ko at tinawagan yung boss ko. Sabi, ah, okay, no problem. Kasi, kilala naman yung ano ko, boss ko, eh, kasi yung anak siya ng ex-minister, communication ministry sa Kuwait. So, ayun, wrap up lang yun. <laughs> ayan ang mga experiences natin na hindi natin makalimutan <laughs> kasi kabang-kaba mo <laughs> imihihan ako dun sa, sa prisman ano? ano bang mangyari sa'yo dun wala kang kalaman-laman no? kaya be, lahat naman tayo kaba, kabado pag dalhin tayo sa presenta or sa ini ano, diba, kulungan kaya always be there with you your ID dito naman sa ano Nung sa kwit ako, hindi ko nakahawat ang aking passport. Pero dito sa Hong Kong SI, always taking care of my passport. Noon, sabi namin, oh, kailan ba kaya tayo makahawak ng ating passport? Makita lang natin pag mag-travel tayo. Which is okay naman siya kasi bagong-bago ma-accept ma mo yung passport. Ma-receive mo yung passport pag travel ang bagong-bago kasi hindi nyo talaga mga ano eh. Pero ngayon dito, sa Hong Kong, kasi kami yung may hawak, hindi yung employer. So... Lahat ng mga documents natin is tayo maghawak dito. Kaya anytime tayo makago. <laughs> Kaya yun. So, so far, wala namang ano, thanks God naman lang uh, nangyayari mga ganyong problema or anything. So, the first page nga, sabi dito sa application form for extension of visa is yung ID, na, uh, ID number, uh, nationality, occupation, saan ka pinanganak, sta marital status mo, then yung travel documents which is yung passport natin at ilagay mo din yung document number at kailan yung kailan siya inisyo saan siya inisyo since nandito siya inisyo sa Philippine Embassy Hong Kong na siya at inisyo siya nung 11 November 11 2027 2020 at uh, na ano mag expire siya 10 years guys 2030 siya ma-expire November 26, 2020. Yan ang aking new passport. Ang kagandahan sa ating new passport, ito, mayroon na tayong flying eagle. Well, sa ating old passport, yes, mayroon tayong ating logo ng ating Philippine flag. Yan. At ito, flying eagle. At sa mga pages na dito sa loob, is mayroon mga history, guys. Kaya, pag uh, Hong Kong holder kayo, uh, I mean, Philippine 10 years holder kayo ng passport. Check your passport. Baka hindi niyo pa alam yung history natin. Makikita nyo dito ang kagandahan. Ang ganda ng history natin. Unlike dito sa ating passport, of course, visa lang. Yung mga visa natin. Ayan. Dito yung mga visa. Kung dami kong visa. Ayan. At sa... Um, at na-apis dito. Actually, pang-apat. Pang-apat ko na ito na natin ang passport. Ito pang iba. So, ayan. Diba? <laughs> kagandahan lang, guys. Ayan. Dito, dito pa rin yung ano, dito pa rin yung aking visa. Kasi nga, ka-late na itong dumating ang new. At wala pa itong initing sa loob. <laughs> Pangalan ko lang. At wala, walang visa yan. Pangalan lang siya. Wala pa akong visa dito. Alak dito, dito yung aking old pa rin na visa ng ano, hayan Ito yung visa ko nung nasakit ako. Ah, dito sa ko. Yung una-una kong visa. Yan. At ito, ang daming pages yan guys. Yan, mga visa ko nung sa ano. Sakit. Ito yung lugar doon. Ayan. Saan ako nakastamp? May stamp-stamp dyan. Saan ka nag, nag, nakadaan na country? Nakadaan ako ng Singapore. Nakadaan ako ng Abu Dhabi. Nakadaan ako ng... Nung nanaligaw ako, hindi ko makalimutan sa Dubai. <laughs> Malapit na ako mga iwan ng airplane, guys. <laughs> Ang haba pa naman na nalakarin mo doon. <laughs> Pag hindi ka lang aware doon, anak ko. Tapos ang daming checking, huparin mo op. Kung pa rin lahat ng sapatos mo, yung belt mo, kailang, wala kang mga, wala kang mga ganito-ganitong ilagay ka. Kasi ano yan, magtutututututut yan, kaya lagay mo na lang sa ano. At ang experience ko doon, eh, hindi ko makalimutan din, is yung 
han carry ko talaga ang aking Bible. Yung nabig talaga siya. Pero dito sa kung bakit hindi ko siya dinali. Ang aking Bible talaga old and new. So, nasa han carry ko talaga siya. Nabit-bit-bit ng pag-uwi ko. At sinita ako ng imig uh, immigration. <laughs> Sabi ng immigration, Why do you have this? Bit-bit niya pa yung aking Bible. Sabi ko, That's my personal belongings. And uh, sabi ko, there's, in, there's any problem? Sabi niya, uh, no problem. So parang, <laughs> syempre bawal doon guys, bawal doon ng mga ganyang-ganyang thing. Pero thanks God talaga kasi yung protection ng Panginoon is nandun at hindi ko yung makakalimutan sa aking buhay. Okay? Tell us what is your experience on traveling na hindi niyo makakalimutan sa inyong buhay o kahit may sakay kayo ng bus at may nangyari. Comment down below guys. Kaya ayun, isa yan sa aking mga experience in life. <laughs> Kaya okay, let's, let's a talk. Minsan lang din ako magtotok-tok. <laughs> Kaya ito yung aking passport, old and new passport. Ayan, back to my uh, extension, application visa. Ito yung uh, ano nga, mga uh, per personal information natin. Sa likod naman is yung address address ng present address natin or dito saan ka nga na ano sa Hong Kong for example dito ako sa Hong Kong kasi Hong Kong naman talaga ang application na ito ano ko siyang phone number mo yung email address at employer's name if applicable yan ganun siya the same lang din address niya din at year ng nag stay ka dito sa Hong Kong at yung perma mo at yung araw ng pinirmahan mo the next page naman na page number 3 is yung ah uh, Karen status mo sa Hong Kong, employment, at kailan matatapos. At yung reason mo of application, nandito na siya inilagay, purpose of application. Then declare, declaration. So magde-declare ka na dito, I have, I never, or deny, and date. Ngayon kung saan mo siya pinirmahan. Sa likod naman is yung undertaking nga, nakalagay dito, ano yung contract number mo. Ilagay mo lang dito, ang contract number mo, then signature, date and signature din after. So, the next page naman is yung last page. Wala na siya. Ano na lang siya. Yung babasa and purpose of collection na lang siya. Walang kasi at uh, matapos ito, ibigay mo na, ibigay ko na lang sa employer ko after. So, ayan ka is is. Kaya minsan magdating tayo na, oh, kaya tayo may maghirap, maghirap doon sa immigration, magkikyo. Aga po natin, daming pila. Ako na. Kaya ngayon, I let my employer to do work for me. Kaya ayun siya. At um, i-ano flex ko lang ulit ang ating passport. Pasta 10 years. 10 years. 10 years. Kaya pariho silang mayroong ano kasi galing ito ng Pilipinas. Galing din sa Pinas. I was uh, open eh, pinaano ko sa Kuwait. At dito din. Ito galing na rin yung Pinas. Pinarin nyo ko din dito sa Hong Kong. Ayan. Two kinds of two pieces of passport. But the same ang ating document, travel document. Kaya proud to be a Filipino. Tayo lang may ganitong history sa ating passport. Ayun. <laughs> Kaya bago ka palang, explore your passport. Basabasahin mo kasi ang ganda ng yung passport ng 10 years holder na passport. Ang Filipino passport. Ang Filipino passport.